তাহলে মেন হচ্ছে আমাদের এখানে চ্যাপ্টার টু যেটা সেটাই হচ্ছে একদম খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ইন ওয়ান ডাইমেনশন আগে যে বইটা ছিল সেখানে এই ওয়ান ডাইমেনশন আর টু ডাইমেনশন একসাথেই ছিল এখন একটুখানি আপগ্রেড করে এটা ওয়ান ডাইমেনশন টু ডাইমেনশন দুটো আলাদা আলাদা করে দিয়েছে যাই হোক অসুবিধা নেই একই জিনিসই আছে আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের ফার্স্ট যে টার্মটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে র্যান্ডম ভেরিয়েবল কারণ প্রত্যেকটা অঙ্কতেই তুমি র্যান্ডম ভেরিয়েবল এই টার্মটা কিন্তু অবশ্যই দেখতে পাবে তাহলে র্যান্ডম ভেরিয়েবল ব্যাপারটা সেটা একটু ভালো করে বুঝে নাও হেডিং করো র্যান্ডম ভেরিয়েবল let s be the event space of a random experiment कैपिटल অর্থাৎ ওই ইভেন্ট স্পেস থেকে একটা করে ইনপুট আমরা নেব আউটপুটে কি আসবে একটা রিয়েল নাম্বার আসবে তাহলে এই যে ফাংশন এই ফাংশনটাকেই বলা হচ্ছে র্যান্ডম ভেরিয়েবল ইস কলড আ র্যান্ডম ভেরিয়েবল ইস কলড আ র্যান্ডম ভেরিয়েবল এই জিনিসটাকেই বলা হচ্ছে র্যান্ডম ভেরিয়েবল আচ্ছা रेज तो देखी एस टाइम रैंडम भेरिएबल डोमें तेटाम कोडोम मध्य जो इमेज गो पावा तेन सेट अफ इमेजेस इमेज सेट जेटा के बोले इमेज सेट সেটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের রেঞ্জ তাই তো মনে আছে তো নিশ্চয়ই ফাংশনের কথাবার্তা ইমেজ সেট সেটা হচ্ছে রেঞ্জ সেট এইবার এই রেঞ্জ সেটটা যদি ডিসক্রিট হয় তাহলে এই র্যান্ডম ভেরিয়েবলটাকে বলা হবে ডিসক্রিট র্যান্ডম ভেরিয়েবল আর এই ইমেজ সেটটা যদি কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে সেটাকে বলা হবে কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল তাহলে লেখো দা রেঞ্জ অফ এক্স এক্স কলড ইটস স্পেকটাম রেঞ্জ সেটটাকে একটা নতুন নাম দেয়া হলো স্পেকটাম হোয়েন स्पेक्टम इज डिस्क्रिट जख स्पेक्टम डिस्क्रिट तक दें दैंडम वेरिएबल तक ওই র্যান্ডম ভেরিয়েবলটাকে বলা হবে 
is called discrete random variable তখন ওই random variable টাকে বলা হবে discrete random variable কি বললাম আর when the spectrum is continuous then the random variable is called continuous random variable তাহলে ভালো করে দেখে নাও র্যান্ডম ভেরিয়েবল মানে কি র্যান্ডম ভেরিয়েবল মানে হচ্ছে একটা ফাংশন কোথা থেকে কোথায় যাবে না ইভেন্ট স্পেস কোন একটা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট তার যে ইভেন্ট স্পেস এস সেই এস থেকে আরে যাবে এবার এই এই ফাংশনটার বা এই র্যান্ডম ভেরিয়েবলটার যে রেঞ্জ সেটটা আছে সেই রেঞ্জ সেটটাকে বলা হচ্ছে স্পেকট্রাম এবার এই রেঞ্জ সেটটা বা স্পেকট্রাম গুলো যদি ডিসক্রিট হয় তাহলে র্যান্ডম ভেরিয়েবলটাকে বলা হবে ডিসক্রিট র্যান্ডম ভেরিয়েবল আর যদি স্পেকট্রাম গুলো কন্টিনিউয়াস হয় তখন তাহলে এটাকে বলা হবে কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল আচ্ছা এই ডিসক্রিট আর কন্টিনিউয়াস এই ব্যাপারটা কি ডিসক্রিট মানে কি বা কন্টিনিউয়াস মানে কি একটা एग्जांपल দেখি দাও একটা রিয়েল লাইফ एग्जांपल দাও द्वितीय যেমন আমি যদি এই সেটটা বলি আমি এখানে দুটো সেট তোমাকে দিচ্ছি ধরো এ একটা সেট দিলাম এরকম ওয়ান টু থ্রি ফোর আর বি আর একটা সেট দিলাম এরকম এক্স সাচ দ্যাট ওয়ান লেস দ্যান এক্স লেস দ্যান ফোর তাহলে এই প্রথম সেটের ফার্স্ট এলিমেন্ট কত বলতে পারবে ওয়ান সেকেন্ড এলিমেন্ট বলতে পারবে থার্ড এলিমেন্ট ফোর্থ এলিমেন্ট সমস্ত এলিমেন্ট গুলো কিন্তু পরপর তুমি বলতে পারবে তাহলে এই সেটটা হচ্ছে আর এই সেটের ফার্স্ট এলিমেন্ট কত তুমি কিন্তু বলতে পারবে না বা সেকেন্ড এলিমেন্ট কত সেটা কিন্তু তুমি বলতে পারবে না তাই না পারবে বলতে পারবে না তাহলে এই সেটটা হচ্ছে কন্টিনিউস এটা তো গেল ম্যাথামেটিক্যাল एग्जांपल তুমি একটা রিয়েল লাইফ एग्जांपल দাও হ্যাঁ বলো r equal to open 0.1 দিলে ওটাও তো এটা কন্টিনিউয়াস হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাও কন্টিনিউয়াস যে কোনো ইন্টারভালই কন্টিনিউয়াস একটা एग्जांपल দাও দেখি রিয়েল লাইফ
वाच देखे चो, वाच, हाथ घड़ी एक डिजिटल वाच मे कि अंश थे तिजिटल पुरान दिन वोर ठीक एक्सपेरिमेंट नहीं रोलिंग डायट स्पेस The event space S of the random experiment of rolling a die. is given by the event space s of the random experiment of rolling a die is given by event space er moddhe ki ki thakte pare bolo prothomoto add korte pare 1234 ei bhabe event space er moddhe thakte कैपिटल मैपिंग डिफाइन कर जीरो लक्ष्य करो रेज सेटाइन कर ल स्पेक्टम Of x is the set spectrum ta hotche a set ta one comma zero ta hotche a spectrum. Tale a spectrum ta dekho discrete 
তাই না দা স্পেকট্রাম ইজ এ ডিসক্রিট সেট रैंडम जिरो हतो तक परीक्षार नीबारिब्यूशन फांगशन आज खुब भाव बुझे डिस्ट्रीब्यूशन फांगशन দেখো ডেফিনেশনটা কি বলা হচ্ছে লক্ষ্য করো যে লেট ক্যাপিটাল এক্স বি এ র্যান্ডম ভেরিয়েবল কানেক্টেড উইথ এ র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট তাহলে এক্সটা হচ্ছে একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল ই র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্টের উপর তৈরি হয়েছে দেন দা ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন অফ এক্স তাহলে এই র্যান্ডম ভেরিয়েবলের রেসপেক্টে डिनोट कर फर्मूला कम से फर्मूला बेपारिया माइनस छक्टे छोटे 
এক পড়তে পারে অথবা দুই পড়তে পারে এই দুটো পড়তে পারে তাই না এক পড়তে পারে অথবা দুই পড়তে পারে তাহলে এটাকে আমি এক পড়ার ঘটনাটা আলাদা করে নিলাম প্লাস দুই পড়ার ঘটনাটা আমি আলাদা করে নিলাম তাহলে এক পড়ার ঘটনা কত ওয়ান বাই সিক্স দুই পড়ার ঘটনা ওয়ান বাই সিক্স তার মানে এটা হয়ে যাচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স সিমিলারলি তুমি যদি এরকম নাও মাইনাস ইনফিনিটি লেস দেন এক্স লেস দেন অর ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে কত হবে বলো निश्चयशील प्रबिलिटर डिस्ट्रीब्यूशन नाम बोझा गल डिस्ट्रीब्यूशन फांगशन बेपारिब्यूशन फांगशन जेनारे फर्मूलाशन डिस्ट्रीब्यूशन फांगशन करते हैं जे रखना रिडिंग परीक्षा आसेना तब चले प्रपार्टी टू प्रपार्टी थ्री प्रपार्टी फोर प्रपार्टी फाइव ए रिडिंग ठीक है प्रबिलिटी मास एंड प्रबिलिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन रकमल प्रबिलिटी ठीक 
তার মানে এখানে এফ অফ ওয়ান বলতে তুমি কি বুঝবে প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মানে এক পড়ার প্রবাবিলিটি সেটা ওয়ান বাই সিক্স এফ টু বলতে তুমি কি বুঝবে প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু মানে দুই পড়ার প্রবাবিলিটি সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স বুঝতে পারলে তার মানে ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন এফ এক্স সেটাকে আমরা এইভাবেও লিখতে পাচ্ছি সামেশন এফ আই এই যে এফ আই বা এই যে প্রবাবিলিটি গুলো আমরা পাচ্ছি সেইটা নাম দেয়া হচ্ছে প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি অর প্রবাবিলিটি মাস অফ দা র্যান্ডম ভেরিয়েবল এক্স এট এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স আই ক্লিয়ার তাহলে প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি বা প্রবাবিলিটি মাস মানে হচ্ছে এই এফ আই এটা কোন কেসের জন্য লক্ষ্য করে দেখো এটা হচ্ছে ডিসক্রিট কেসের জন্য সামেশান মানেই কিন্তু ডিসক্রিট এবার এই সেম জিনিস আমরা যখন কন্টিনিউস কেসের জন্য করব তখন এই সামেশানটাই হয়ে যাবে ইন্টিগ্রেশনের তখন এই সামেশানটাই হয়ে গেল ইন্টিগ্রেশন আমরা সামেশান ডিসক্রিটের ক্ষেত্রে কি দেখেছিলাম এফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু সামেশান এফ আই সেটাই কন্টিনিউস এর ক্ষেত্রে দেখতে পরিবর্তন হয়ে সামেশানটা হয়ে গেল ইন্টিগ্রেশন আর এফ আই টাকে লেখা হচ্ছে এফ অফ এক্স তাহলে এই এফ অফ এক্স টাকে বলা হচ্ছে প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশন একটুখানি পার্থক্য কিন্তু রয়েছে এখানে শুধু প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি আর এখানে হচ্ছে প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশন বোঝা গেল ডিসক্রিটের ক্ষেত্রে প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি বা প্রবাবিলিটি মাস আর কন্টিনিউস এর ক্ষেত্রে প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশন ওকে আর এই প্রপার্টিটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট প্রবাবিলিটি ডেন্সিটির যদি সাম করা হয় সেটা কিন্তু অবশ্যই আসবে ওয়ান অনেক জায়গায় কাজে লাগবে এটা একইভাবে এখানেও তাই প্রবাবিলিটির ডেন্সিটির যদি টোটাল ইন্টিগ্রেশনটা করা হয় তাহলেও অ্যান্সার আসবে ওয়ান ডেন্সিটিবিলিটি মাস বলতে আর কিছুই না এই যে প্রবাবিলিটি গুলো আমরা বার করছিলাম এক পড়ার প্রবাবিলিটি দুই পড়ার প্রবাবিলিটি সেইগুলোকে একটা নাম দেওয়া হয়েছে তুমি লক্ষ্য করে দেখো এরকম এক থেকে ছয় সমস্ত প্রবাবিলিটি গুলোকে যোগ করলে কিন্তু একই আসবে ওয়ান বাই ছয় ওয়ান বাই ছয় করে একই আসবে যোগ করলে এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসে না হ্যাঁ এগুলো তো অঙ্কতে কাজে লাগে পরীক্ষায় যেগুলো আসার আমি তো বলেই দিচ্ছি এগুলো পরীক্ষায় আসবে আচ্ছা এগুলো পড়ার দরকার নেই প্রবাবিলিটি ডায়াগ্রাম এইবার এইখান থেকে পড়তে হবে সাম ইম্পর্টেন্ট ডিডাকশন এখানে কিছু স্পেশাল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন কি কি পড়তে হবে প্রথমে পড়তে হবে প্রথমে পড়তে হবে এই ডিস্ট্রিবিউশনটা ডিসক্রিট না কন্টিনিউস তাহলে দেখো বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে একটা ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশন তারপরে পড়তে হবে এর স্পেকটাম গুলো কি কি এর স্পেকটাম গুলো হচ্ছে জিরো ওয়ান টু ডট তারপরে পড়তে হবে এর যে প্রবাবিলিটি ডেন্সিটিটা কেমন সেটা হচ্ছে এনসিআই পি টু ডি পাওয়ার আই ওয়ান মাইনাস পি ফোর টু ডি পাওয়ার 
এবং তারপরে পড়তে হবে এখানে কি কি প্যারামিটার আছে এন আর পি হচ্ছে এখানে দুটো প্যারামিটার প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিবিউশনে এই কটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে প্রথমে ডিসক্রিট না কন্টিনিউয়াস তারপরে স্পেকট্রাম কি তারপরে ডেনসিটি ফাংশনটা কেমন তারপরে প্যারামিটার কি কি আছে বুঝতে পারলে এটা কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে পুরোপুরি অঙ্কে কাজে লাগবে আমাদের সিমিলারলি সেকেন্ড যেটা আছে দেখো পয়সন ডিস্ট্রিবিউশন এটা হচ্ছে ডিসক্রিট স্পেকট্রাম গুলো কত দেখো জিরো ওয়ান টু ডট 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 ইনফিনিটি আগেরটা এন ছিল আচ্ছা ডেন্সিটি ফাংশনটা কেমন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস মিউ মিউ টু দি পাওয়ার আই বাই ফ্যাক্টোরিয়াল আই প্যারামিটার কি শুধুমাত্র মিউ হচ্ছে প্যারামিটার ক্লিয়ার তারপরে আছে দেখো জিওমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন এটা হচ্ছে ডিসক্রিপ্ট স্পেকট্রাম গুলো কি জিরো ওয়ান টু ডট 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 প্রবাবিলিটি ডেন্সিটিটা কেমন পি কিউ টু দি পাওয়ার আই ফর আই ইকাল টু জিরো ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড জিরো এল সোয়ার এখানে প্যারামিটার কি পি হচ্ছে অনলি প্যারামিটার আচ্ছা এই কথা দেখে নাও তারপরে ইউনিফর্ম ইউনিফর্ম হচ্ছে কন্টিনিউস এখানে এফ এক্স টা কেমন এফ এক্স এর ফর্মুলা এরকম আর এ আর বি হচ্ছে এখানে দুটো প্যারামিটার তারপরে নর্মাল এটার প্রচুর অঙ্ক আসবে খুব ভালো করে মুখস্থ করবে এটা কন্টিনিউস এর এফ এক্স টা কেমন ওয়ান বাই রুট টু পাই সিগমা টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস এন্টার হোল স্কোয়ার বাই টু সিগমা স্কোয়ার প্যারামিটার কি এম আর সিগমা হচ্ছে দুটো প্যারামিটার তারপরে হচ্ছে গামা এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় করার দরকার নেই কোসি পড়তে হবে না বিটা পড়তে হবে না ব্যাস এই কটা পড়বে তাহলেই হবে এই কটা একদম মুখস্থ চাই পরের দিন আমার প্রশ্নে বলবে যে এফ এক্স হচ্ছে একটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন তাহলে এটা প্রমাণ করো তোমাকে এটা তখন মুখস্থ রাখতে হবে এটা তখন অঙ্কটাই লিখে তারপর অঙ্কটা করতে হবে ক্লিয়ার হ্যাঁ স্যার 